ما الجديد في وضع محمد بن سلمان؟ محمد بن سلمان غادر الجزائر واختفى ثم عاد وظهر في مجلس التعاون الخليجي، ليش اختفى؟ يعني لماذا الشخص مهم يعتبر يعني نفسه الشخص الاول في بلاد البلد يعني هو حقيقه هو الشخص الاول في البلد يعني حتى الملك ما له لماذا يختفي؟ كيف تختفي؟ انت انت الحاكم وتختفي طيب لما ترجع البلد ليش ما توري انك رجعت؟ يعني هذا التصرف يدل على ان هناك بغض النظر قد يكون في اسرائيل وقد يكون في امارات قد يكون في اي مكان بغض النظر عن اين كان مجرد الاختفاء هذا سن ما هو ما هو رجل دوله يعني لا هو رجل دوله لا بالمفهوم الديمقراطيه والحريه ولا بمفهوم القمع والاستبداد ليس رجل دوله رجل دوله يتصرف كمسؤول يتصرف ك حتى على الاقل ظاهريا امام الناس يتصرف كمسؤول يطلع تختفي بعدين فجاه طلع في مجلس التعاون آه هذا رقم واحد رقم اثنين هل حصل في امره جديد آه قلت لكم عده مرات اذا ما جاء آه اذا ما جاء من تركيا جديد يجي من الكونغرس والكونغرس الان مترصد له واصدر البيان البيان الاول اللي هو غير ملزم وسيصدر بيانات اخرى ملزمه اللي اللي هي حينما ينعقد الكونغرس بالاغلبيه الجديده، الاغلبيه الديمقراطيه الجديده ستصدر قطعا قرارات ملزمه للحكومه الامريكيه، اضف الى ذلك ان ترامب نفسه في ازمه بسبب تحقيقات مولر، فكيف يستطيع ان يحمي محمد بن سلمان؟ تحقيقات مولر الان وصلت الى تفاصيل تدين محمد بن سلمان تدين بن زايد، يعني تبين ان بن زايد محمد بن سلمان وروسيا داخلين في قضية رشوة مولر وتبين كذلك أن العلاقة بين محمد بن سلمان وكوشنر علاقة وثيقة تتجاوز شروط الموظفين في البيت الأبيض يعني موظفي موظفو البيت الأبيض ملزم ملزمون بحدود وبروتوكولات معينة ممنوع يتجاوزونها إذا اتصل بمسؤول في دولة أخرى يجب أن يطلع جهات معينة هذا كوشنر في علاقة خاصة جدا بينه وبين محمد بن سلمان تكلمت عنها الصحافة الأمريكية وهذا الكلام يعني سيكون عرضة للتحقيق من قبل الكونغرس فإذا محمد بن سلمان ما هو بس يعني راح يطيح هو يعني من الوارد أن يسقط معه مولر آسف ترامب ترامب طبعا ما راح يسقط فقط بسبب سلمان لكنه أصلا ضعيف وركيك بسبب تحقيقات مولر فتأتي قصة محمد بن سلمان فتتمم ضعفه و هشاشة موقفه فيسقط فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون سقوط محمد بن سلمان نعمة عظيمة على هذه الأمة وعلى المنطقة كلها يعني هذا محمد بن سلمان قدم لنا الخدمة التي كنا ننتظرها وهي تدمير العائلة الحاكمة وإهانتها وإسقاط هيبتها وهذا تم ولذلك حتى لو اختفى محمد بن سلمان لن تستطيع العائلة الحاكمة أن تستعيد هيبتها رقم واحد رقم اثنين قدم لنا فضيحة هذه الأنظمة البائئة القمعية هو والإمارات ومصر وغيرها وهي متعلقة به يعني لا يمكن للإمارات أن يكون لها شأن إلا ببقاء محمد بن سلمان لا يكون للسيسي أن يعيش حتى إلا محمد بن سلمان لا يمكن لإسرائيل أن تبقى كما قال ترامب إلا بالحكومة السعودية وحاليا الحكومة السعودية متعلقة بمحمد بن سلمان فإذا زوال محمد بن سلمان ومن ثم زوال النظام السعودي الحالي بشكله الحالي بإذن الله مؤذن بتغيير هائل في المنطقة